হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েব ডিজাইনে বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে লিস্ট তৈরি করতে হয় একদম বেসিক লেভেলের একটা লিস্ট তৈরি করে আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো তো লিস্ট কত ধরনের হয় দেখুন এই যে এখানে যদি আমরা ডব্লিউ3 স্কুলে যাই দেখুন লিস্ট একটা হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট আর একটা হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট ঠিক আছে তো আনঅর্ডার্ড লিস্ট কোনগুলো আনঅর্ডার্ড লিস্ট হচ্ছে যেগুলোর কোনো নাম্বার নাই দেখুন এই যে এখানে কিন্তু এই যে সার্কেল দেওয়া ঠিক আছে আবার এই যে এখানে স্কয়ার শেপ দেওয়া তো এগুলো হচ্ছে সব আনঅর্ডার্ড লিস্ট এবং যেগুলো অর্ডার্ড লিস্ট সেগুলোর কি থাকবে সেগুলোর এখানে এই যে নাম্বার থাকবে হয় ওয়ান টু থ্রি অথবা রোমান নাম্বার অথবা অ্যালফাবেটিক নাম্বার যে কোনো নাম্বার হতে পারে এটা হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট তো চলুন আমরা শুরু করি তো আনঅর্ডার্ড লিস্টের জন্য যে ট্যাগটা ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে ইউএল তো ট্যাগ কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা কিন্তু আপনারা জানেন তো এখানে আমি ইউএল দিয়ে দিচ্ছি ইউএল মানে হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট তো এটার ভেতরে আমি লিস্ট ইউজ করতেছি ঠিক আছে তো লিস্টে আমি যে কোনো কিছু লিখতে পারি এখানে এখানে ওরা যা লিখেছে আমি সেটাই লিখতেছি কফি টি এবং কোকা কোলা তো এখানে আমি কফি এখানে নিচ্ছি টি আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্ট এখন যদি আমি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ দিই এবং পেজটাকে যদি আমি দেখি কি অবস্থায় আছে দেখুন এই যে এটা কিন্তু আনঅর্ডার্ড লিস্ট ঠিক আছে তো এবার যদি আমি অর্ডার্ড লিস্ট লিখি তাহলে কি হবে বলুন তো তাহলে আচ্ছা আমি এই পুরো জিনিসটাই কপি করে নিয়ে আসতেছি অর্ডার লিস্টের জন্য শুধুমাত্র এই যে এখানে ইউ এর জায়গায় ও হয়ে যাবে ঠিক আছে ও এল মানে হচ্ছে অর্ডার লিস্ট তো অর্ডার লিস্ট দিয়ে যদি আমরা সেভ দেই এবার যদি আমরা পেজটাকে রিফ্রেস দিই দেখুন কি হয় এই যে ওয়ান টু থ্রি তো এখানে প্রথমে ডিফল্ট অবস্থায় ওয়ান টু থ্রি রয়েছে কিন্তু এটাকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো এবং এখানে এই যে আনঅর্ডার লিস্ট যেটা সেখানে আমরা এই যে এই যে ডিস্ক যে সাইনগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো তো এগুলো চেঞ্জ করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে আমরা সিএসএস দিব তো এখানে কি আছে দেখুন আনঅর্ডার লিস্ট তো এটাকে আমরা সিলেক্ট করি ইউএল দিয়ে এবার এখানে যদি আমরা লিস্টের সবচেয়ে কমন যেই প্রপার্টি সেটা হচ্ছে লিস্ট স্টাইল টাইপ এই যে আপনারা ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে গেলে এখানে গেলে দেখতে পারবেন যে এই যে ওরাও এখানে ইউজ করেছে যে লিস্ট স্টাইল টাইপ তো আমরা এখানে ইউজ করব লিস্ট স্টাইল টাইপ এখন আমি যদি লিস্ট স্টাইল টাইপে যদি সার্কেল দিয়ে দিই কি হয় দেখুন কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখবো যে এখানে সার্কেল চলে আসছে দেখুন এই যে এখানে কিন্তু সার্কেল চলে আসছে আবার এখানে যদি আমি স্কোয়ার ইউজ করি দেখুন কি হয় স্কোয়ার ইউজ করলে স্কোয়ার শেপ আসবে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম রিফ্রেশ দিলাম দেখুন এই যে স্কোয়ার শেপ চলে আসছে ঠিক আছে তো এরকম আরো অনেক ধরনের সিম্বল আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং আপনি যদি চান যে এখানে আমি কোনো সিম্বল ইউজ করব না তাহলে লিস্ট স্টাইল টাইপটা কি করতে হবে এটা নান করে দিতে হবে এটাই সবচেয়ে বেশি আসলে ইউজ করা হয়ে থাকে আসলে লিস্টটা অনেক কাজে ইউজ করা হয় এবং সবচেয়ে কমন যে কাজটাতে ইউজ করা হয় আচ্ছা আমি এটাকে রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি দেখুন এই যে নান দেওয়ার ফলে কিন্তু এটা চলে গেছে তো লিস্ট আসলে সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় আপনারা দেখতে পারবেন যে মেনুর ক্ষেত্রে আমরা যখন ওয়েবসাইট তৈরি করব তখন যখন আমরা মেনু তৈরি করব তখন মেনুতে দেখবেন যে লিস্টটা খুবই লাগে তো এটা হচ্ছে আমরা করলাম আনঅর্ডার্ড লিস্টের ক্ষেত্রে এবার যদি আমরা অর্ডার লিস্টের ক্ষেত্রে দেখি এই যে এখানে অর্ডার লিস্ট তো এই অর্ডার লিস্টটাকেও কিন্তু আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবো এই যে এখানে যেমন ওয়ান টু থ্রি রয়েছে আমরা এখানে চাইলে কি করতে পারি দেখুন এর জন্য আমরা এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো সেটা হচ্ছে টাইপ টাইপ অ্যাট্রিবিউটের ভেতরে আমরা যদি এখন এখানে আমরা এখানে যদি অ্যালফাবেটিক সাইন আনতে চাই তাহলে কি করব অ্যালফাবেটিক অর্ডারে আমরা সাজাতে চাই যদি আমরা ছোট হাতের অ্যালফাবেটিক অর্ডারে সাজাতে চাই তাহলে আমরা ছোট হাতের এ দিব কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন ছোট হাতের এ চলে আসছে আমরা যদি বড় হাতের এ দিয়ে সাজাতে চাই 
বড় হাতের এ দিয়ে কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করলাম এবার যদি পেজটাকে রিফ্রেশ করি দেখুন বড় হাতে চলে আসছে আবার যদি আমরা রোমান চাই ধরুন ছোট হাতের আই দিয়ে দিই তাহলে ছোট হাতের রোমান আসবে সব দেখুন ছোট হাতের রোমান চলে আসছে আবার যদি আমরা বড় হাতের আই দিয়ে দিই তাহলে বড় হাতের আই চলে আসবে বড় হাতের রোমান দেখুন তো এভাবে আপনারা আনঅর্ডার লিস্ট অর্ডার লিস্ট এগুলা ইউজ করতে পারবেন তো সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে আসলে আনঅর্ডার লিস্টটাই আনঅর্ডার লিস্টটা বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে তো পরবর্তীতে আমরা আরও দেখব যে কিভাবে লিস্টের ভেতরে আরও লিস্ট ইউজ করা যায় তো এটা অবশ্যই আপনারা প্র্যাকটিস করবেন কারণ লিস্টের অনেক কাজ রয়েছে সামনে তো লিস্ট অবশ্যই আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এবং আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ